ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാർ സോ ഫിസിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് മോഷൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വർക്ക് എനർജി പവർ ഗ്രാവിറ്റി എന്നീ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ലൂസൻ ജി കെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി എസ് എസ് സി ആർ ആർ പി പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എത്ര ഏരിയയിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പല പല യൂണിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ എന്തും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാറും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാസ്കൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബാർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറിന് എത്രയാണ് ഇക്കലോണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവ ഏതാണ് പാസ്കൽ എൻ ഇക്കലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളതാണ് സോ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന് ഇക്കലൻ്റ് ആണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇക്കലൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇക്കലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതിനും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഫോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രഷർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷർ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ എട്ട് ആംഗിൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക ഏതാണോ കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷറിനെയും ഏരിയനെയും ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ അതല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിലോ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ നമ്മൾ ചെയ്യും അതല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അതുമല്ല നമുക്ക് ഏരിയ ആണ് കാണുന്നത് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രഷർ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും അതാണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കോഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത് അറിയുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാണ് പ്രഷറിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രഷറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബാരോമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തിനാണ് ബാരോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാരോമീറ്റർ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രഷർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാരോമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസ്കലും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബാറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി എം ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടോർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാസ്കൽ പഠിച്ചു ദെൻ ബാർ പഠിച്ചു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ രണ്ടെണ്ണം കൂടി പഠിക്കുകയാണ്
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഏതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഈ താഴെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രകൃതിയിൽ എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അതായത് നമുക്കറിയാതെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു താഴോട്ട് വീണത് സഡൻ ഫോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് എ ടി എം എന്നുള്ളത് സട്ടൺ ആയിട്ട് ഒരു നാല് എ ടി എം മൂന്ന് എ ടി എം ആയി എന്തിനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോമിനെയാണ് എന്തുണ്ടാവും കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ പെട്ടെന്നൊരു വീഴ്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റീഡിങ് താഴോട്ട് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റീഡിങ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിന് കാരണമാണ് കൊടുങ്കാറ്റിന് കാരണമാണ് ഇനി പല്ല ബാരോമീറ്ററിൽ പതുക്കെയാണ് വരുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു വീഴ്ച അതായത് പത്തിൽ നിന്ന് നാലിലോട്ടൊന്നുമല്ല പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒൻപതായി എട്ടായി ഏഴായി ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് കുറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറവാണ് വരുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താ മഴയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അല്ല സ്ലോ ആയിട്ട് വാല്യൂ റേസ് ചെയ്യാണ് ഒമ്പതായി പത്തായി പതിനൊന്നായി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടുതൽ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ വെതർ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു തരികയുടെ പരിപാടി പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ സ്റ്റോമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൊടുങ്കാറ്റാണ് അല്ലേ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചാലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ചെടികളും മരങ്ങളും അല്ല മരങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക കടപൊഴുകി വീഴാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കൊടുങ്കാറ്റ് വേണം അങ്ങനെ അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാം മരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കണം പക്ഷേ മരങ്ങൾ വീഴാറുണ്ട് മഴ മാത്രമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മരങ്ങൾ വീഴാറുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്തേ വീഴുള്ളൂ പതുക്കിയൊക്കെ വീഴുള്ളു നല്ല മഴയൊക്കെ കുറേ നേരം പെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പതുക്കി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മരങ്ങൾ വീഴുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലോർത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണം കൊടുങ്കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ഫോൾ വന്നാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് സ്റ്റോമാണ് പതുക്കിയാണ് കുറയുന്നെങ്കിൽ മരമാണ് പതുക്കിയാണ് കുറയുന്നെങ്കിൽ സ്ലോ ഫോൾ ആണെങ്കിൽ അത് മഴയാണ് റെയിനാണ് ഇനി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പതുക്കെ മേലോട്ട് കയറി പോകണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ വെതറാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ എന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല സോ ബാരോമീറ്ററിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്തിനാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ ബാരോമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും തോറും ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകും തോറും നമ്മൾ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കുക്ക് ഓൺ മൗണ്ടൈൻസ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറി പോവാണ് മലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കുറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലമുകളിൽ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അതിപ്പോൾ എന്താ പിള്ളേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തിളക്കില്ലേ പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവല്ലേ ചെയ്യുക എന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും മനസ്സിലാലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നല്ല തണുത്ത തിളയ്ക്കുന്ന വെള്
pressure to low pressure easily come down. They added to the at high altitudes bleeding from nose wearing a load to pump a malagal air on the summit. The mukul in the bleeding and down the curriculum with a fat light, a lingual arcing pressing down the regalia. Normally, well, I normally end in the hour under bleeding in the hour under other reason with any other number of malamogul like a care on the summit. The number of high altitude will pump the summit. The number of veins in a lingual number of blood cells in a catalla pressure nor in the cool the lana or a high pressure on a shaporto high altitude low pressure on a so blood in the high pressure to low pressure with him he moon um pala thawana jowu chitla ana nama lop orthi rikya itri yana ningal orkanda kari yandu varay nada aage orkanda nada uyeram koodun dhorum chaya da sodha koodo koreo chiyya dhiru note nama lindu sambu ikkyum nama da atmospheric pressure koreyum uyeram koodun dhorum height to koodun dhorum atmospheric pressure koreyum atmospheric pressure koreyum in it oran oran nana dhuka it's difficult to cook on mountain because boiling point decreases uyeram koodun dhorum pressure koreyum pressure koreyum bo boiling point in koreyum angane anangil vella metti thalakim pressure chooda nava la food cook yen metti la rand aeroplane il ori particular height il pohu na all day fountain bed ing pen leak yum uyeram ula salangal la pohi kanyal nozzle in the mookul in the bleeding vera arand idin allam reason namal pohi randin generalize namal pohi paranyana high pressure to low pressure ana eppidum flu Fluids in the flow in the very end there. Settle leh. Pada zaman itu juga dia na important na. Entah orang doubt sendiri kalau comment section leh cuci cello, nampak ada telur tu pula. Ini, ini orang yang ada terpetik. Nampol beri kita nampol walaupun pada zaman pertama orang yang ada terpetik. Entah mana Pascal slow. Entah mana Pascal ni yang mana barang ini tu. Ini vali vali ya. Kompet. Gadol kacau macam itu definition tu kawan kita. Kari entah ni yang barang ni. Entah tu nampol definition baik ya. Nampol awal ini ini lah nampol monyet tu boleh. Ada ni yang fizikal sama macam tu lah nampol. Ini orang figure matra nampol nokia. Orang beli orang walter itu sahaja. Ada nanti nampol ini dia tu. Belanda ada cerita. Entah tu ni yang ada ini bagat tu. Pressure kor tu, ini bahagian yang ini tu, satu pressure kor tu. Ini benda yang anak pressure kor tu, ini, ini satu bahagian orang matra orang, bela meria. Ini bela orang itu, nama orang bela orang rasa cinta. Yang ini benda orang external pressure kor tu, kan? Angin kor tu, ini bahagian orang matra orang, bela meria. Allah, nama orang berdeka hole itu, ni kelihatan sampai kium. Ini hole itu, semua bela meria. Berdeka hole ani jari kium, berdeka hole ani hole itu, kelihatan sampai kium, bela meria. Ini dia sahaja nanti, ini dia sampai itu dengan orang orang macam orang bodi orang mali bodi, orang ini dia lima ribu. Angin ini dia rasa cinta jari kium. Ini tu, yang ini orang presiden, ini nalla pressure kor tu, ini benda nama meria. Pasal ini orang tak ada distribusi. Tahu, illa. Ini dah ana Pascal's law barai. Nada Pascal's law barai. Nanda ni cina. If an external pressure is applied to an enclosed fluid, orang sahaja nanti nanti, nama lor fluid enclosed ini diceri kena. Adine porotun nama lor external pressure kor tu. Ini al. It's transmitted undiminished to every direction. Ella direction lekik, ella bagat lekik mendium. Adah undiminished itu, orang value itu, orang sakti orang ini, ella bagat lekik distribute tahu. Ini pi paranya tu manusia ni kengel. Anu unu di paranya. Ini jangan lor simple itu lek samal barai. Apa ni kengel kita kari manusia. Nama kita tiga barang ni lor. Solids, walaian, lengan, mula godi, mali puri, orang beli orang nak tadi dua orang hold kita. Nama kita nak cuci kaya. Ibu orang nama kita amarti yang kiki kaya. Yang kiki kundi ikhlan dah lor. Orang India ni lah. Porot itu orang ni lah. Paksa. Ini nak kata wellan nara cete, nama lebaran itu pressure urut ini, jadi ini urut bahat matram pressure urut ini, jadi ini urut semua hole ini, jadi ah hole gelu urut semua wellan porot itu urut. Ada mana Pascal's ini membaca ini, if an external pressure is applied to an enclosed fluid, it's transmitted undiminished to every direction. Nama lebaran urut enclosed air itu fluid, urut sahaja nanti nanti kaiti air itu fluid, urut belu nanti nanti fili air itu fluid. Adil nama lebaran porot ini urut pressure urut ini, jadi it's transmitted, ada semua bahat ini transmitted undiminished, ya ada urut matram berada, ya ada urut korom berada, to every direction. Direction, semua bahagian itu cum settle le. Ini simple aja yang baru yang nama dek. Flash tank ni, kalau mana atra alat ni, flash tank ni ada kunci button, nama kita yang kara lebari mulek kita cek ni ada kunci button. Melalui melalui bawah tu ni merah lelai, dengan tu lama mottam melalui kali awal le. So, ada ane itu baru ini tu. Ini Pascal slow ni application ane. Pina, ini ane kalau kita mati di dulu, di dulu kuri peraya. In equilibrium condition, pressure is same at all points ni liquid. Equilibrium condition ane kalau, semua bahagian tu pressure same ane. Idu mana sila kita kaya kara nam. Jadi nun bulan video sila already pernah itu boleh, nun bulan kelas sila already pernah itu boleh. S C D M, R R B D M, pertiga je S C D itu trend itu orang ini tu. Ini equilibrium condition, pressure is same at all points in a liquid. Which law states this? Ini orang ni jodih berum. Tada Pascal slow, Newton's law of cooling, elingi Newton's law. Fangen ini elok anda. Pasal nama kita ni tu hendak bikin macam nama. Ini tanda rikin ni mana ni bikin macam nama. Pada kelas sila, seri kelas sila, nama kita pelajar tu boleh. Nama kita definition ni orang ni rikin dah gaya. Nama kita ni orang ni rikin nama di. Inna sahaja ni tanda ni. Nyal, adi itu ni mana mana. Itu field ni mana tu apply awal ni ni orang ni rikin. Oppam nenek, adi ni undiran dua example mula ni dikenal. Adi ni orang example ni mula baranyo, flash tank ni dikenal example ni yang baranyo, Pascal silon application ni dikenal yang baranyo. Oppam orang teri kaya, pala dawana mandat lana hydraulic liftum, hydraulic pressum. Adi ni working ni yang actually slide include ni dana, pinat terim ni mula ponda kari la mechanical engineering ni, lengan engineering baca ni basically first year ni mula pelikin ni topik ni pinat terim deep pipe tu ni ponda adi ni pergi coidi coidi ni yang coidi ni lno kepo. Coidi ni mula ala depan ni dana hydraulic liftu orang ni, ni adi ni mati ni application ni, ni adi ni mati ni application ni. 
ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ചെയ്ത നിയമത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് വർക്കിംഗ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നിയമമാണ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്കൽ സ്ലോ എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അൺഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും ഓ പ്രഷറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ് ഈ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ എത്ര വട്ടം നോക്കിയിട്ടും കാണില്ല ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കും ഞാൻ കാണും ചെയ്യും പോട്ടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്താ മാസ് ബൈ വോള്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം മാസ് കിലോഗ്രാം ആണ് വോള്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് സോ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ആണ് എന്തായിരിക്കണം മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം അത്രയും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേറൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുക ഒരു സാധനവും മറ്റു സാധനമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മളോട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബോഡിയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയേ പറഞ്ഞുതരാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇല്ല അടുത്ത അടുത്ത ലോകതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അനോമലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം മാത്രം എന്താ പറയുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്വഭാവം ഉണ്ട് വളരെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാനത് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ടു മെഷർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പലതവണ ചോദിച്ചാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഏതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് ഇനി കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിന് പുറകിലെ സയൻസ് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഞാൻ ആ ഫിഗർ വെച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ട ഉടനെ സാധനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല പലർക്കും ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും സന്തോഷിക്കുക ഇതെന്താണ് ആൽക്കഹോളാണ് ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആൽക്കഹോളിൽ ഐസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെറ്റല്ലേ ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആൽക്കഹോളിൽ ഐസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ടപ്പോൾ വെ ഐസിന് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഐസ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആൽക്കഹോൾ ഐസ് ഇട്ടപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ സിങ്കിങ് ആണ് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഐസ് പൊങ്ങിക്കിടക്കും ആൽക്കഹോളിൽ ഐസ് മുങ്ങിക്കിടക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൽ ഒ
പൊന്തിക്കിടക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സാധനം മുങ്ങിക്കിടക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ സാധനം പൊന്തിക്കിടക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സാധനം മുങ്ങിക്കൊടക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് വായിക്കാം ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ഡെൻസ് ദാൻ വാട്ടർ ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്തു ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ബട്ട് ഐസ് ഇൻസിൻ ആൽക്കഹോൾ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതവണ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത്രയും ഓർക്കാനുള്ളൂ കുറഞ്ഞ സാധനം പൊന്തിക്കിടക്കും കൂടിയ സാധനം മുങ്ങിക്കിടക്കും കുറഞ്ഞ സാധനം പൊന്തിക്കിടക്കും കൂടിയ സാധനം മുങ്ങിക്കിടക്കും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആവരുത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ വീണ്ടും വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും അത് ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി സംശയം വരരുത് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുറഞ്ഞ സാധനം പൊന്തിക്കിടക്കുന്നു കൂടിയ സാധനം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇനി ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഈ ഐസുമായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വെൻ ഐസ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് വൺ ടെൻത്ത് പാർട്ട് റിമൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് വാട്ടർ ഐസിൽ സോറി വെള്ളത്തിൽ ഐസ് മുങ്ങി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എത്ര ഭാഗമാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുക വൺ ടെൻത്ത് പാർട്ട് അതായത് പത്തിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് മുങ്ങി പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇത് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു ഫാക്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിത് പഠിക്കുമ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഐസ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ ടെൻത്ത് പത്തിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മേലെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഷിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ് മല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മേലെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനടിയിൽ അതിൻ്റെ വൺ നയൻത്ത് ബാക്കിയാണല്ലേ ഇത് വെറും എത്രയോ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടെൻത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കി വൺ നയൻത്ത് പാർട്ട് സോറി വൺ നയൻത്ത് പാർട്ടല്ല നയൻ ബൈ ടെൻത്ത് പാർട്ട് അല്ലേ ഒൻപത് ബൈ പത്ത് ഭാഗം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മേലെ കാണുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇഫ് ഐസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ എ വെസൽ മെൽസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ വെസൽ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കിടന്ന് ഐസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ആ വെൽ വെൽ ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല യാതൊരു മാറ്റവും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കട്ടോ ഇഫ് ഐസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ എ വെസൽ മെൽസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ വെസൽ ഡാഷ് ഇൻക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വൺ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓപ്ഷൻ തരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ കിടന്ന് ഐസ് ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെ അത് കുറയ്ക്കുകയോ അത് കൂട്ടുകയോ ചെയ്യില്ല അത് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ സാധനം പൊന്തിക്കിടക്കും കൂടിയ സാധനം മുങ്ങിക്കിടക്കും ഐസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ ടെൻത്ത് പാർട്ട് മാത്രമേ മേലെ കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നയൻ ടെൻത്ത് താഴെയാണുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കിടന്ന് ഐസ് ഉരുകുന്ന സമയത്ത് ആ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല മാറണം എന്നില്ല ഇനി ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ടു സ്വിം ഇൻ സീ വാട്ടർ അപ്പം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പൊങ്ങിക്കിടക്കും നമുക്ക് അധികം എഫേർട്ട് ഇടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പൊങ്ങിക്കിടക്കാനും പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നീന്താനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെൻ എ ഷിപ്പ് മൂസ് ഫ്രം റിവർ ടു സി ഇറ്റ് റൈസസ് എ ലിറ്റിൽ ഹയർ ഒരു ഷിപ്പ് പുഴയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് നമുക്കറിയാം കടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുഴയിൽ ശുദ്ധജലമാണ് കടലിൽ എന്താണ് ഉപ്പും അതുപോലെ ലവണങ്ങളും ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പ് പുഴയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെവല് കൂടും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം കേട്ടോ വെൻ എ ഷിപ്പ് മൂവ് ഫ്രം റിവർ ടു സി ഇറ്റ് ഡാഷ് ഇറ്റ് റൈസസ് എ ലിറ്റിൽ ഹയർ ഇറ്റ് അത് താഴോട്ട് കുറച്ച് വരും അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇനി അതിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകരുത്
ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പെട്രോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായി എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തെ ഇതൊന്നും വിഴുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ലോജിക്ക് മാത്രം മതി പെട്രോൾ കൊണ്ട് തീ പിടുത്തുണ്ടായി നമ്മൾ മേലെ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് കൂടിയ സാധനം താഴെ പോകും സോ കൂടിയ സാധനം താഴെ പോയി മേലെ നിന്ന് കത്തും പിന്നെ എങ്ങനെ കെടുത്താൻ പറ്റുക ഓക്കെ സോ അടുത്തത് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ദ ലെസ്സർ വിൽ ബി ദ ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ളത് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട്ലി ഓർ ഫുള്ളി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഒരു ബോഡി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രമോ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക സിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ബോഡി ബൈ ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും അത് മുകളിലോട്ട് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യും ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി വെള്ളത്തിൽ പാതി മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ ആ ലിക്വിഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പർ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും തെരുവുകളിലൂടെ യുറേക്ക എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൂടിയ നഗ്നായി എഴുന്നേറ്റ് കൂടി കുളിത്തൊട്ടിയിൽ നിന്നും നഗ്നായി എഴുന്നേറ്റ് കൂടി ആർക്കിമിഡീസിൻ്റെ കഥ അല്ലേ ആ കാലത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ലെജൻസ് ആണ് ആർക്കിമിഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഫിഗർ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വായിക്കാം ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഭാരക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യണ്ട അല്ലേ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ വലിയൊരു പാറക്കല്ലൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റും കാരണം കരയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പക്ഷേ അത് പൊക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതിനുള്ള റീസൺ എന്താ വെള്ളത്തിനടിയിൽ അതിനൊരു ഭാരക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എത്ര ഭാരക്കുറവാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആർക്കിമിഡീസ് നടത്തിയ ഒരു പഠനവും അതിൻ്റെ പുറകിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടോ കാര്യം നോക്കി നോക്കിക്കോ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നാല് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നാല് ന്യൂട്ടൺ ദൈവിടെ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നാല് ന്യൂട്ടൺ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഫുള്ളായിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരണം പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വന്നു ഈ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ ഈ നാല് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം വെറും എത്രയായിട്ട് മാറി ഒരു ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് മാറി അതായത് എത്ര ന്യൂട്ടൺ കുറവ് വന്നു മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ കുറവ് വന്നു ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കല്ലോ പാറയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ചു അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വെയിറ്റ് കുറയും എന്നറിയാം എത്ര കുറയും എങ്ങനെയാണത് കുറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിട്ട് മാറി വൺ
അതിനെ പറ്റിയല്ല ഇനി വരുന്ന ഓരോരോ ലെസണുകൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് വീഡിയോസിൽ തീർക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയും ഒരു പത്ത് വീഡിയോസിൽ ഫിസിക്സ് അതിൻ്റെ ഞാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്തായാലും ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കേണ്ടി വരില്ല അത് ഞാൻ ഏറെക്കുറെ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു ഏറെക്കുറെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു റീസൺ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സോ നെഗറ്റീവ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്ക് താഴെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കണ്ടു പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാനിടുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ടിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു തിരിച്ച് ഒരു എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു പേ ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അത് താഴെ ഒരു ഒന്നര ഒരു ഒരു കമൻ്റായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചാൽ കുറച്ച് നന്നായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് സംസാരിച്ചാൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ പോലെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരു രണ്ട് പേരെങ്കിലും എഴുതാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നല്ലത് മാത്രം എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ് എ നൈസ് 